Good morning, magandang umaga, may paabak. Uh, ngayon po ay matutungayan natin ng isang kwento sa tunay na pangyayari uh, sa ministeryo at misyon ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay uh, tumawag sa mga taong uh, outcast, sa mga taong nilalayuan, sa mga taong mga may sakit spiritual, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ito po'y hango sa Luke chapter 5 verse 27 hanggang 32. Pero bago po yun, samahan niyo muna po akong dumulog o tayo ay dumulog sa trono ng biyaya ng Panginoon Diyos upang ipagkatiwala ang pag-aaral at pag-umulay at pakikinig ng kanyang banal at mga pangyari ng salita. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin pinapasalamatan sa umagang ito na aming sama-samang pagsamba Ngayon naman po ay aming pakikinggan, pag-aaralan at pagninilay-nilayan ang iyong banal at makapangyarihan salita. Buksan niyo po ang aming isip at puso upang sa ganon ay mapakinggan namin ang iyong tinig mula sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na handang sumunod at maging bahagi ng aming buhay ang mga salita mong muli naming matutunghayan. Ito po ang panalangin namin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Gospel of Luke chapter 5 verse 27 up to 32. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. And Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law who belong to their sect, complained to his disciples, Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Pinagpala na po ang pagkabasa pa lamang ng kanyang banal na salita. Pinagpala na po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Sa ating uh, pag-aaral, basahin natin muli yung verse 27 ng Luke chapter 5. Pagkatapos nito yung lumabas si Jesus at nakita na niya si Levi, isang maniningin ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. So mapapansin po natin dito, si, si Levi ay uh, isang tax collector. Ang Levi po ay at ang uh, pangalang Matthew ay are the same person. Levi in Hebrew name. Matthew in Greek name. So Levi uh, encountered Jesus and said, follow me. At sumunod nga po ng dali-dali si uh, Levi. 
na tinaguriang ding uh, macho. Kaya nga po, ang mga tax collector sa panahon nila at maging sa panahon natin ngayon, yung mga sa BIR, ay uh, malapit sa kanila ang tukso dahil sila'y nangungulekta ng uh, buwis o hawak-hawak nila ang pera. Kaya sa panahon inalebi ay unpopular itong mga tax collector. But there was something else that made people hate the tax collectors. Karamihan po sa kanila ay hindi tapat at nangangulekta ng higit pa sa dapat nilang kolekta yung nabuwis. What do you suppose they did with the extra money they collected? That's right. They put in their own pockets and kept it. So sila po ay ma mangungupit ng dadaya. So for those reasons, Levy was probably not a very popular person in his community. But as we just read in the Gospel of Luke, that did not matter to all to Jesus. Hindi mahalaga sa Panginoong Jesus kung anong klaseng tao meron ang tao. Jesus wanted Levi to follow him and be his disciple. He wanted Levi to give up the life of sin that he was living and enter the kingdom of God. Something about the way Jesus said, follow me, must have made a big impression on Levi because he immediately left the tax book and all the money he had collected that day and followed Jesus. Si Levi ay nagtatrabaho sa Roman government, tagasigin ng buwis. A tax is money collected by government from its citizens. Uh, bawa kung sila ay nangingisda ay dapat eh yung benta ng pinagbilan nila ng isda ay dapat magbigay sila ng buwis. Ngayon naman sa ating kapanahonan Kung tayo bumibili sa Jollibee o Macdo, ay merong buwis kang mababasa doon sa resibo. So, yun ang uri ng uh, pagbubis. Most grown-ups pay taxes on the money they earn at work, on the things they buy, on their homes, on their cars, so, alam na natin po yun. In Jesus' time, Israel was under the control of the Roman Empire. People in Israel did not like this at all. They were not a free nation. They had to obey Roman laws and submit to Roman authority. And because tax collectors worked from the Roman government, they were a constant reminder that Israel was once again under the authority of a foreign government every time a citizen had to pay money to a tax collector. They may have thought really bad thoughts about the person taking the money. Before Jesus called him to follow, Levi was an outcast. Namumuhi ang mga tao sa kanya Dahil siya nga ay maniningin ng buwis. Does anyone know what that means? A person who is unwanted. An unpopular person. Someone no, no one wants to be around. The world may not care about outcasts. But God does. The world may not see their loneliness, 
but God does. In fact, God feels very strongly about His children who are rejected by the world. Ang mga taong uh, kinamumuhiyan, ang mga taong hindi pinapansin, ang mga taong alkas, Jesus cares. Sabi po sa Psalms 68 verse 6, God gives lonely people a family. He set prisoners free and they go out singing. When Jesus called Levi to follow him, he was offering the tax collector a place in his forever family. He was giving Levi freedom from a life of sin. Binibigay niyang pagkakataon si Levi upang isuko ang kanyang buhay na makasalanan. Levi did not have to be a prisoner of sin anymore. And when we follow Jesus, we are free too. So, ang matutunan po natin dito ay anumang klaseng tao ang isang tao mahal siya ng Diyos nais ng Diyos na manumbalik siya sa Kanya nais ng Diyos na sumampalataya sa Kanya sa Kanyang bugtong nanak ni Jesus upang tanggapin siya bilang tagapagligtas at sumampalataya na sa ganun, magiging malaya na siya sa mga bagay na kanyang kinatatakutan, pinangangambahan, at iniisip. Amen. So, Levi must have felt pretty happy when Jesus invited him to follow. Up to this point, people had avoided him all day long. Every day, they said mean things to him and hated him for being a tax collector. They gossip about his simple life. Pinag-Jesus misan siya. Siya daw ay mandaraya. Kung maningin ng buwis ay sobra-sobra. Mangungupit sa Roman government. Kung saan doon niya ibinibigay ang mga buwis na kanyang nakokolekta. They never thought that he might be a real person with real feelings. But Jesus had showed him kindness. He even wanted Levi to be part of his extended family of followers. Jesus was the man so many people wanted to be near. The one many were calling the Son of God, the teacher, who was surrounded by a huge crowd everywhere he went. And he had noticed Levi. He had invited him to follow. If Jesus calls you to follow, are you willing to follow? With all of your heart, whom Tinawag ka ng Panginoong Jesus. Kumusta na ang pagkatawag sa iyo? Pinapahalaga mo ba ito? Binibigyan mo ba ng uh, importansya? Ipinapamuhay mo ba ang calling sa iyo ng ating Panginoong Jesus? So, what do you think Levi did after he got up and left his tax book. Anong ginawa kaya ni Levi? Tingnan natin mula sa Lucas chapter 5 verse 29 hanggang 30. Si Jesus ay inandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasal niya roon ang maraming maniningin ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang mga kasama nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga lagad ni Jesus, 
Bakit kayo kumakain at tumiinom nakasalo ng mga maniningin ng buwis at ng mga makasalanan? Kaya nga si Levi ay tumanggap ng panibagong buhay sa piling ng Panginoong Sus. Inimbitahan siya ng Panginoong Sus na sumunod. He had entered the kingdom of God that very day. He was so happy. Kaya siya nagpasyang magbigay ng malaking handaan o big party to celebrate his freedom and his new life. Gusto niyang uh, maparangalan si Jesus. Mabigyan, mapasalamatan. Mabigyan ng importansya for what he had done. But Levi also wanted everyone he knew to meet the man who had seen him and been kind to him and asked him to be part of his family of followers. Ganun din po ba tayo? Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Sus, ay laking tuwa natin at nagpasalamat tayo sa Kanya. Ipinagsabi natin siya. Nag-invite tayo ng mga tao sa Bible study, sa ating mga small group, upang Makarinig din patungkol sa Panginoong Sus. Maranasan din ang naranasan natin at higit pa sa ating naranasan. Deep down inside Levi had always known that his sin was keeping him from a right relationship with God. But now, because of Jesus, he had a second chance. Yes, our God is a God of second chance. Kapatid, Kaibigan, kung na, saan ka man ngayon sa iyong buhay, ang Diyos ay palaging naghihintay upang magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Kanya at lumago ka sa pananampalatay sa Kanya. But there were people at the party who did not think Levi deserved a second chance. Ito yung mga pariseo at eskriba. Nagbulong-bulong sila at nagtanong sa mga alagad ng Panginoong Sus. Bakit kayo nakikisama sa mga makasalanan? Bakit kayo nakikikain sa mga maniningin ng buwis? They did not think that a second chance was even possible for a tax collector. Some of the people at the party were uh, uh, not... Uh, in tune to what Jesus is thinking and is doing. They thought that the only way to be right with God was to follow a bunch of religious rules. Niisip nila ang pagiging religyoso ang siyang uh, mabuti para nandun ang pabor ng Diyos. Bagamat nakikita po natin sa ating kapanahonan ngayon na maraming tao ang pangusga. Pero sinasabi ng Panginoon Diyos, huwag tayong kumusga o matol. Dapat meron tayong humble spirit, humble heart. Maging mapagmatsyag tayo sa ating mga ginagawa. Matuwa tayo kapag ang isang makasalanan ay nagbalik muli sa ating Panginoon Diyos. Huwag natin siyang pagchichismisan. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ang mga uh, tinawag ng Panginoon Diyos ay uh, kanyang pinili upang kanya maging alagad. Isa na nga po ito, ito si Levi o si Matthew. Ngunit may mga uh, taong uh, self-righteous. Kala mo sila ay uh, uh, matuwid na sa harapan ng Diyos. Ngunit nagkakamali sila. Lahat po tayo makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas 
at kapatawaran ng ating kasalanan. Ang Panginoong Sus, nung tayo tinawag, ay uh, tumugon tayo sa kanyang pagtawag at pangalagaan po natin yun. Katulad ni Levi, isang makasalanan. Nagkataong siya ay maniningil ng buwis, pero kahit anong uri ng tao, lahat ay makasalanan. Kaya huwag nating baliwalain kapag tinatawag na tayo ng Panginoong Sus, lalo na para paglingkuran siya. Jesus calls sinners to repentance. When the Pharisees complained to Jesus' disciples, Jesus overheard them. Naharinig sila ng Panginoong Sus na nagbubulong-bulungan. He knew it was the perfect time to teach some truth to the religious leaders like Pharisees and scribes who thought they were so much better than the other party guests. Sabi po sa Luke 5.31, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila magsisi. Jesus converts sinners to sick people. When you are sick, really sick, you need to see a doctor to get well. The doctor knows the right medicine to cure your illness. Without the doctor's care, you will remain sick and may, maybe even get worse. This is what Jesus said he came to do. He said, I have come to get sinners to turn away from their sins. When Jesus says, follow me, to sinners like Levi and, and me and you, he is like a kind, merciful, wonderful doctor. Siya po ang ating uh, Panginoong Jesus na nagbibigay buhay, nagpapatawad sa mga nagsisisi at nanonumbalik sa Diyos. He sees our sin wounds that, and our sins sicknesses he says, I can make you better if you will only believe and follow me. Do you believe Jesus? Do you want to follow Jesus? Amen. Repentance, it means to change your mind or to turn away from sin. Jesus said, He came to call sinners to repentance. He called Levi to repentance. Didn't he? When Levi decided to follow Jesus, he left his tax collection booth behind. Following Jesus required him to repent of his sin and turn away from the life that was separating him from God. Repenting doesn't mean that you won't sin anymore, but it doesn't mean that you change. But it does mean that you change your mind. But it does mean that you change your mind about what you want to do. Levi wanted to follow the Savior who saw him and loved him. When no one else did, continuing to sin so boldly, when he had been given a second chance that seemed wrong, so he left that life behind. He repented. Natungoyan po natin ang pangyayari na ang Panginoong Sus ay uh, tumawag. Isa na nga po ito si Levi. Bagamat makasalanan, sinyales niya si Levi. Nasabi niya, sumunod ka sa akin. Levi, Follow me. At si Levi marahil sa pagdaan-daan ng Panginoong Sus, kilala na niya ng lubusan. Kaya hindi siya nagtutubiling tumugon sa panawagan ng Panginoong Sus. Siya ay sumunod kay Jesus. At hindi lamang yun. Pinakita niya na siya ay bago na. 
dahil nakita niya kay Jesus ang pagpapahalaga sa mga outcast na tulad niya, sa mga makasalanan tulad niya, sa, may, sa mga may sakit na tulad niya. Tandaan po natin, Jesus came to seek and save the lost. Hindi lamang may sakit si Levi, kung hindi isang ligaw, naliligaw, ngunit sa kabila nun, nung lumapit sa kanyang Panginoong Sus, tumugon siya. Pinagandapas niya bilang pagpapasalamat. Kahit may mga nagbubulong-bulungan, ng mga pariseo at skriba o tagapagturo ng kautusan sinabihan sila ng Panginoon Jesus bakit kayo ah, nagbubulong-bulungan dyan naparito ako hindi para gamutin ang walang sakit kundi ang may sakit hindi ako naparito upang tawagin ng matuwid kundi ang mga makasalanan upang sila magsisi Tinatawag ka ba ngayon ng Panginoong Sus? Inaamin mo ba na ikay makasalanan? Opo, patuloy na kumakatok ang Panginoong Sus sa puso ng bawat taong nais magsisi at manumbalik loob sa Diyos. Sa pamagitan ng pagsuko mo kay Jesus sa iyong buhay at pagamin na ikay makasalanan, papatawarin ka ng Panginoong Sus at magiging kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Nais mo bang sumunod sa panalangin na ito? Akuin mo na ang panalangin na ito ay panalangin mo rin. Panginoon Diyos, ako po ay sawang-sawa na sa buhay ko. Hindi ko po kayong baguhin ng aking sarili. Ako po'y makasalanan. Pinagsisiya ko po ang aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ako po'y naniniwala at nagtitiwala at sumampalataya sa iyo. Ikaw ay nabuhay na matay dahil sa aking mga kasalanan. Natigis ang iyong uh, dugo sa krus ng kalbayo bilang pambayad ng aking kasalanan. Marami pong salamat. Panginoong Isus, iligtas mo po ako. Marami pong salamat. Tulungan mo po ako ngayon na lumago sa aking pananampalataya at patuloy na baguhin mo ang buhay ko. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, Amen. Amen. Praise God. Kung isa po kayo sa tumanggap sa Panginoong Sus, iyo po ay pamilya ng, ng Panginoon Diyos. Tandaan niyo po ang pecha nito, November 21, 2021. Nakasulat na ang inyong pangalan sa Aklat ng Buhay. Welcome to the family of God. Amen. Praise God. Hallelujah.